वेलकाम टू माई चैनल अपन का रिक्वेस्ट करबी भिडियो अनेक कि कथा बोलो आशा करी अपनारा भिडियो संगे थकबें भिडियो एक लम्बा दरकार हम समय बस एक देखें क्योंकि हमें रिक्वेस्ट करब जो भिडियो जो दस मिनट है पंद्रह मिनट है बीस मिनट है जत खी है दयाकर अपनारा भिडियो शेष पर्त संगे थकबें भिडियो एक देरी बनाल कंतु हमें आज के खूब एक्साइटेड ये एक्साइटेड जे हमें एक देखे ही बोली हे पाँच हज़ार चौचल्लिस मुहूर्त हमार सबसक्राइबार एवं एक दिन दुई दिन आगे पाँच हज़ार सबसक्राइबार क्रस करी जरा चैनल शुरू थे आने आगे थके बोलते कारण हमार चानलि तैरि दुई हज़ार दस साले चैनल जो जान देखें अबाउट वो टैपटा जो क्लिक करें ओखे डेट देखा जाए तो वोखने देखें जो हमें दुहजार दस साल मे मास मन चैनल शुरू कर एवं लम्बा पथ चला वही समय खूब एक भिडियो टीडियो बनातम ना यदि उदिक घुरा घूरी कर ले छोटो एक ब्रिज कैमरा बोले के अटो कैमार मत छो वो कैमरा दिए टुकटा भिडियो करतम भिडियो करते सब समय पसंद करी भिडियोगो अपलोड करतम यूट्यूबे तो छवि आपलोड करा जाए ना और वो कैमर छवि टवि तुल फेसबुके दीम तो सब समय मध्य एक कैमरा प्रीति छो मैं मोबाइल फोन अनेक आगे थके व्यवहार करी जेटा कैमरा छो हमार छोटो भाई बहरे थे एक फोन गिफ्ट कर आगे से समय वो कैमरा वाला फोन अत बस अवेलेबल छो ना देशे जी गुटी कैक छो सेगल अनेक एक्सपेन्सिव छो जेज बोलते गेसि जो हमें मोबाइल कैमरा यूज करते खूब एक स्वाच्छंद बोध करी ना सब समय एवयड करी छवि पचंद है ना और भिडियोगो तो आई एकदम ही खूब जाए एखकर फोन व्यवहार करी फोनटार भिडियो खराब आसे ना हमारे चैने अपना हम दुईटा भिडियो देखें जो फोन दिए दूटा तीनटा भिडियो हमार मन है फोन दिए खराब है ना कि तरह डिएसएलर जी प्रफेशनल कैमरार जो भिडियोर जो क्वालिटी हमार कलिटी सब समय और यतगुल कथा बलार कारण हे हमें सब समय क्वालिटी निर्भर एक जन मानुष जी लम्बा समय क्रस कर आसार द टाइम ये समय मध्य हमें कख ओ भाव भाई नहीं जो प्रफेशनलि कोटेंट क्रिएट करब ए भिडियो बनाब कारण अभी शेफ छिल कथाय आसे ना हमें सब समय देखी यूट्यूबे मानुष रेसिपि दे जो शेफर क्ज करतम अनेक रेसिपि देखी शिखसी अनेक टेक्निकल टर्मस देखी शिखसी क्योंकि कख भाई नहीं यूट्यूबे भिडियो बनाब से रेसिपि दीब तो अने के बोलते जो यूट्यूबे जो रेसिपि भिडियो भिडियो बनाओ बा रेसिपि दाओ तुम तो भलो इनकाम करते तुम एक शेफ और तुम आर भिडियोग्राफी चिन्ह कारण जतगुल जगह क्ज कर प्रत्येक जगह क्यों अटो कैमरा मोबाइल कैमरा भाई आनुषंगिक कथागुल्लो आस आप के आज के भिडियो तो बस एतगुल कथा बोलते कारण ये कथागुल्लो आसल मने जमे आई जन भावल आज के भिडियो एक रैंडम भिडियो जस्ट करीडियो है ना एक असुस्थी भावल एक रेस्टो दी फाँकाफाखी कि भिडियो जमे आई भिडियोगो एक एडिटिंग कर प्लस हमार निजे के गोछा गोछा ये जे लेखा पढ़ार क्ज चलते विभिन्न रेसिपि घाटाघाटी चलते जो बई खा नहीं बस तो यो एक करते हेखे प्रचुर स्क्रिप्ट लिखते हे स्क्रिप्ट सरि स्क्रिप्ट मीस एक्चुअलि ट्रेनिंग मडिगुल्लो लिखते हे कि ट्रेनिंगगू देव यगल आर हाथे नहीं बस ये अपन के एक देखल आर एगुल कथा बोल जो तो समय भरे जो हमें विभिन्न जगह क्ज कर जगह क्च शिखसी विभिन्न रेस्टुरेंटे क्ज कर सब जगह हमारे छो जोने तो सबाई छवि तुले सबा कि मोबाइल बेर कर तक एत दामी आईफोन टाइफोन यगले एत भलो पर्या ना ते कैमागुल् जो तई दिए सबा छवि तुलत कि कैमरा नहीं जितम एक दिन प्लान करतम शेफ के जिज्ञेस करतम शेफ हमें कैमरा नहीं आसो अवश्य नहीं आसो हमें छवि तुलतम तो तक थके तुम्हें तो भिडियो बनाते पर तुम्हार यूट्यूब चैनल करते पर तो बार तो यूट्यूब चैनल आज तो भिडियो क्या बनाओना जाना हमें ये जिनटा फील करी ना हमारे जिनटा के मन थे आसले टाने ना सबा बतो जो यहाँ दिए तो तुम आसले टाक इनकाम तुम एखे कय टा वेतन पाओ ये चाहिए अनेक बेसि टाक तुम यूट्यूब कर इनकाम करते पर तो बोतम जो हाँ से परि क्यों से ही जिनटा एक्चुअलि तो फोकस से ना एरपर कि हलो जख आस्ते आस्ते समय बाढ़ते थकल समय पार होते थकल जखी कैरियारे भलो करते थकलम जो भलो शेफर साथ भलो कम्पानी आसलम भलो रेस्टुरेंटगूलते क्ज कर लम देखते कि देखते जो अनेक 
বাংলাদেশি শেফদেরকে দেখছি যারা বিভিন্ন রিজনে বিভিন্ন কারণে ভালো করতে পারে না কাজে আবার দেশে অনেকের সাথে কথা হইছে যাদেরকে দেখছি যে যারা বেকারত্ব মধ্যে আছেন তারা কাজ খুঁজে পাচ্ছেন না বা ভালো চাকরি পাচ্ছেন না অথচ পড়াশোনা করেছেন আবার অনেককে দেখলাম যে যারা এমনি স্ট্রাগল করছে যে ফিউচারে কেরিয়ার কি করা যায় আমি তো এইভাবে পড়াশোনা করছি এই কেরিয়ার করব ভাবছি আমি উমুক লাইনে পড়াশোনা করছি এইটা হবে ভাবছি কিন্তু এখন দেখতেছি এখানে অনেক প্রতিযোগিতা তো তখন আমি লক্ষ্য করলাম যে আমাদের এই পশ্চিমা বিশ্বে এই ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে আমেরিকায় বা কানাডায় অস্ট্রেলিয়ায় এই সব দেশগুলোতে শেফের অনেক ক্রাইসিস ইন দি মিন টাইম আমার তখনও আমার এই জিনিসগুলো মাথায় আসে না মানে ভিডিও করার ব্যাপারটা আসলে কিভাবে মাথায় আসছে আমি এর আগে অনেক ভিডিওতে শেয়ার করছি কিন্তু ওই দিন আসলে একজনের সাথে আমার ফোনে কথা হয়েছে অনেক দিন পরে এবং তার সাথে কথা বলতে গিয়ে আমার এই যেন এই জিনিসটা সেটা হচ্ছে সাত সমুদ্র তেরো নদী পারে পারে আরেকটা জায়গায় অস্ট্রেলিয়ার কথা বলছি আমি ওখানে একজন আমার সাথে যোগাযোগ করলেন আমার এক বন্ধুর বন্ধু এবং সে যোগাযোগ করে আমাকে বললেন যে মারুফ ভাই আমি তো এরকম আমি একজন শেফ তো আমি এখন বিজনেস লাইনে চলে আসছি আমার একটা রেস্টুরেন্ট আছে কিন্তু আমি একটা কোম্পানিতেও চাকরি করি কারণ আমি এমবিএ প্লাস আমি একজন শেফ আমি এখানে এমবিএ করছি আর আমি দেশেই শেফ ছিলাম খুব অমায়িক ভদ্রলোক খুব এক্সেলেন্ট কথা বলে তার ভাষা শুনলে জাস্ট মনে হবে কি আপনি ওই যে অনেকটা তার বাংলাটা এত সুন্দর যে উনি যখন কথা বলেন মনে হবে যে আপনি উনি কবিতা আবৃত্তি করছেন আমি দেখেন আবৃত্তি শব্দটাও ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারি না আর উনি এক একটা শব্দ যেভাবে চয়ন করেন অর্থাৎ শব্দ যেভাবে উচ্চারণ করেন আমি মানে মনোমুগ্ধ হয়ে ওনার কথা শুনতাম আমি যখন ওনাকে ফোন করতাম উনি আমাকে বললেন যে মারুফ ভাই একদিন আমাকে বললেন যে মারুফ ভাই আমি চাই আমি আপনাকে স্পন্সার করতে যদি আপনার ফ্যামিলি থাকে ওয়াইফ থাকে বাচ্চা থাকে যদি আপনি আপনার যাকেই নিয়ে আসতে চান আই ওয়ান্ট টু স্পন্সার ইউ আমি চাই আপনি আমার এখানে আসেন আপনি আমার সঙ্গে কাজ করেন আমার রেস্টুরেন্টটা সামলান আমার একটা ক্যাফের মতো আসছে কাম রেস্টুরেন্ট এটা একটা ম্যাসিভ রেস্টুরেন্ট আমি এটার ডেকোরেশান চলছে আমি এখানে অনেক ইনভেস্টমেন্ট করছে তো আমি বললাম আমি অ্যাকচুয়ালি আমি যাই নাই আপনারা তো জান জানছি না এখন আমি যাই নাই আমি ওনাকে মানে ওইভাবে না করি নাই যে না ভাই আমি যাব না আমার যেটা উদ্দেশ্য ছিল ওনাকে সেটা আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি আমি আমি বুঝছি উনি আমাকে বলছে যে আপনি যেই বেতনই পান যেই স্যালারি পান আমি হয়তো সমান লেভেলে স্যালারি দেওয়ার চেষ্টা করব বা তার চেয়ে বেশি দিব কম ইনশাল্লাহ দিব না তো আমি ওনাকে যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে আসলে ভাই আমার ওইটা মূল উদ্দেশ্য না স্যালারি বা টাকাটা মূল উদ্দেশ্য না ওই যে ইউটিউব ভিডিও করার কথাটা একটু আগে যখন বলছিলাম যে তুমি কেন রেসিপি দাও না রেসিপি দিবে তোমার অনেক ভিউ আসবে অনেক টাকা ইনকাম করতে পারবা এখানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয় হ্যাঁ এখন যদিও আমার চ্যানেলে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হচ্ছে আপনারা দেখছেন এবং এখন এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমি এখানে অ্যানালিটিক্স দেখলে বলতে পারবো ওয়ান পয়েন্ট টু সিক্স মানে আমার যেদিন থেকে প্রায় এক মাস বা দেড় মাসের মতো এক মাসের কিছু উপরে হয়েছে আমার ইয়ে হয়েছে মানে মনিটাইজেশান চালু হয়েছে তো মনিটাইজেশান চালু হওয়ার পরে আজকে পর্যন্ত এক ডলার ছাব্বিশ সেন্ট আমাকে ইউটিউব বলছে যে আমার রেভিনিউ জেনারেট হয়েছে এই গত দেড় মাসে এক ডলার ছাব্বিশ সেন্ট সেন্ট তো এটা আপনারা সবাই জানেন যে এক ডলার ছাব্বিশ সেন্ট মানে অ্যারাউন্ড লাইক মনে হয় একশো বিশ টাকা বা একশো দশ টাকা এনিওয়ে আমার পুরো কথাগুলা অনেক দিকে ছড়ায় যাচ্ছে সরি সেটা হচ্ছে যে আমার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে টাকাটাই সবসময় আমার মূল ফোকাস হওয়া উচিত না ঠিক আছে যে আমি কোথায় টাকা বেশি পাব সেটা আমাদের মূল ফোকাস হওয়া উচিত না অস্ট্রেলিয়ার আমাকে যিনি স্পন্সার করতে চেয়েছেন আমি ওনাকে বলছি যে আমি মনে করি আমি মনে করি যে আমি এখনও আপনার ওইখানে ওই দায়িত্বটা পালনের জন্য যথেষ্টভাবে প্রস্তুত না প্রথম কথা হচ্ছে এটা সেকেন্ড কথা হচ্ছে আমি এইখানে আমার একটা কেরিয়ার টার্গেট নিয়ে বসছি আর এখানে আমাকে সহায়তা করার জন্য অর্থাৎ এখানে আমি গুরু দায়িত্ব নিয়ে নেয় আমি কোনো হেডসেফ পজিশানে নাই যে সমস্ত দায়িত্ব আমার উপরে কিন্তু আমি যদি আপনার ওখানে যাই তাহলে আমার পুরো দায়িত্বটা আমার উপরে চলে আসবে অর্থাৎ আমার হয়ে যাবে আমি এক্সিকিউটিভ শেফ পজিশান হয়ে যাবে আমার এবং এটা আমার উপরে একটা বিশাল দায়িত্ব নিয়ে আসবে যেটার জন্য আমি এখনও প্রস্তুত না এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে কেন পাঁচ বছর কাজ করে শেফের ট্রেনিং নিয়ে কেউ এক্সিকিউটিভ শেফ কেউ হইতে পারে না অবশ্যই হইতে পারে একজন মানুষ শেফ ট্রেনিং কমপ্লিট করে যদি সে চার বছরের কলেজ কমপ্লিট করে এক বছরের কাজের অভিজ্ঞতা সে যদি তার নিজেকে মনে করে সে যথেষ্ট যোগ্য তাহলে সে এক্সিকিউটিভ শেফ পজিশান নিতে পারবে আপনি টপ পজিশান বা এক্সিকিউটিভ শেফ পজিশান শেফ দি পার্টি বা হেড শেফ এই পজিশানগুলো আপনাকে 
আপনি চাইলে যে আপনাকে কেউ দিবে না তা না যে কেউ দিবে এই আমাদের এই সেফ লাইনটা এরকমই একটা লাইন যে এইখানে হচ্ছে আপনি কাজ দিয়ে প্রমাণ করবেন আপনি কি জানেন অর্থাৎ আমি একটা গ্যারেজে গেলাম একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিচ্ছে আমি একটা গাড়ির গ্যারেজে গেলাম গিয়ে বললাম যে আমার আমি কাজ খুঁজতেছি এখানে যেমন অনেকে এইভাবে অনেক সময় এই পশ্চিমা দেশে কাজ খুঁজে কারণ গাড়ির গ্যারেজগুলোতে এখানে যারা কাজ জানে তাদের প্রচণ্ড ডিমান্ড তো আমি মনে করেন গেলাম ওখানে গিয়ে বললাম যে আমি কাজ খুঁজতেছি এখন সে বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি কাজ জানো হ্যাঁ আমি ভালো কাজ জানি ঠিক আছে এখন আমি ওখানে যদি বলি তাকে প্রথমেই যে আমি কাজ করব কিন্তু এই যে তোমার যত মেকানিক এখানে আছে সবাই থেকে উপরের পজিশান তোমাকে আমাকে দিতে হবে সে কি বলবে জানেন সে বলবে যে ঠিক আছে আমি তোমাকে সবার চেয়ে উপরের পজিশান দিব সব দায়িত্ব তোমাকে দিয়ে দেবো তুমি আগে কাজ দেখাও এই সেফ লাইনটা ঠিক সেম এবং বাকিরা উইলিংলি বাকিরা মানে অন্য শেফরা বলবে যে আলহামদুলিল্লাহ ইউ টেক ইট তুমি দায়িত্ব না মানে এইখানে হচ্ছে আপনার ফাঁকিবাজের কোনো রাস্তা নাই আপনি হেড শেফ পজিশানে নিয়ে বলবেন যে তুমি এটা করো আমি বইতে শিখে আসছি যে আমার হেড শেফ মানে আমি অর্ডার দিতে পারবো নো এত সোজানা শেফ পজিশানটা একটা লাইফ লং কেরিয়ার এটা পুরো কেরিয়ারে চলতে থাকে যে কেউ ইচ্ছা করলে এখানে টপ পজিশান নিয়ে নিতে পারে না তো আমিও ঠিক তেমনি ওনাকে এই কথাটাই বলছি যে এখানে টাকাটা মেইন বিষয় না যে আপনি আমাকে কত স্যালারি দিচ্ছেন বা আপনি আমাকে কোন পজিশান দিচ্ছেন এখানে কথা হচ্ছে যে আমি কি দায়িত্ব নিতে যথেষ্ট যোগ্য কি না অর্থাৎ পজিশানটা নিলেই হবে না পজিশানটা ধরে রাখতে হবে এটা হচ্ছে কথা আমি যদি পজিশানটা ধরে রাখতে রাখতে পারি দুই দিন পরে আপনি কি বলবেন যে মার ভাই আমার তো ভুল হয়েছে মার ভাই আপনি তো এটা জানেন না বা মার ভাই আপনি পারছেন না এটা শেষ হয়ে গেল আমি আর ওনার ওখানে যাইনি মাঝে মধ্যে টুকটাক ওনার সাথে যোগাযোগ হয় উনি হয়তো কাউকে পাইছেন বা বিজনেস করেন আমার যেই যে কৃতজ্ঞতা যে উনি যে আমাকে জব অফার করলেন এটাতে একটা থ্যাংক ইউ দেওয়া এবং সাথে সাথে আপনাদেরকেও থ্যাংক ইউ দেওয়া আপনাদেরকে থ্যাংক ইউ দেওয়া এই জন্যে যে আমার এই চ্যানেলটা দেড় বছর পরে যখন আমি শুরু করলাম তখন আমার সাবস্ক্রাইবার ছিল আটশো বা সাড়ে আটশো এই জন্য হাসতেছে যে হাজারও ছিল না আমি আমার এখনও মনে আছে যেই দিন আমি হাজার সাবস্ক্রাইবার আসছে আমি আমার কম্পিউটার স্ক্রিনে এটা আসছে আর আমি মোবাইল দিয়ে আমার এই এই ফোনটা না মনে হয় এর আগের ফোনটা ছিল ফোন দিয়ে আমি এটা ছবি তুলে রাখছিলাম সেদিন আমি এক হাজার সাবস্ক্রাইবার দেখে যে এক হাজার সাবস্ক্রাইবার হয়েছে আমি জাস্ট ভিডিও শুরু করছি এক বছর কিন্তু এক বছর প্লাস এক বছর তিন চার মাস এর মাঝখানে যখন শুরু করলাম তার আগে আমার একটা ম্যাসিভ অপারেশান হইলো আমার পায়ে আমি বিছানায় পড়ে গেলাম প্রায় আড়াই তিন মাসের জন্য এবং সেই সময় আমি পড়াশোনা শেষ করলাম আমার এই ভিডিওগ্রাফির উপরে পড়াশোনা করলাম ফটোগ্রাফি শিখলাম ভিডিওগ্রাফি শেখার জন্য আগে ফটোগ্রাফি শিখতে হয় আমি আগে ফটোগ্রাফি শিখলাম ও এটাও আমার একটা প্ল্যান আপনাদেরকে যখন আমি ভিডিওগ্রাফি ফটোগ্রাফি এগুলি নিয়ে ক্লাস নেব তখন আমিও ইনশাল্লাহ শুরু করব এই দিক থেকে একসঙ্গেই দুইটা চলবে আমি বারবার এই কথাটা বলি ইনশাল্লাহ আমি এটা করব কিন্তু একসঙ্গেই চলবে সেফ ট্রেনিংয়ে কোনো দিন আসবে কোনো দিন সকালে সেফ ট্রেনিংয়ের ভিডিওটা আপ করলাম বিকালবেলা ফটোগ্রাফির ভিডিওটা আপ করলাম এটা এমন কোনো বড় বিষয় না এটা করা যাবে ইনশাল্লাহ মেসেজ কন্টিনিউ আসছে যদি কেউ কিছু মনে না করেন আমি একটু দেখে নিই এটাও আপনাদেরকে আর একটা জিনিস এখন বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে প্রথম কথা হচ্ছে যে এই যে সাবস্ক্রাইবার আমার তখন ছিল চ্যানেলটা শুরুর থেকে এই এক বছর আগ পর্যন্ত অর্থাৎ নয় বছর দু হাজার দশ দু হাজার উনিশ নয় বছর আট বছর পর্যন্ত এই আটশো সাবস্ক্রাইবার আমার হয়েছে আর বাদ বাকি এক বছর দুই তিন মাসে আসলে এক বছরই বলা উচিত কারণ আমি ঠিকভাবে ভিডিও শুরু করছি আরও তিন চার মাস পরে হিসাবে তাহলে এক বছরই হয় এই এক বছরে বাকি চার হাজার দুইশো সাবস্ক্রাইবার আসছে ধরে নিই চার হাজার সাবস্ক্রাইবার এটা সব আপনারা আপনাদের কাছে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা টাকার কথাটা এই জন্য বললাম যে এই জন্য না যে আপনার সাবস্ক্রাইবার হয়েছে আপনি ইনকাম করছেন না ও আপনার মধ্যে একটা আক্ষেপ আছে আমার মধ্যে বিন্দু মাত্র আক্ষেপ নাই আমি এটাও আপনাদেরকে বলছি আমি যে টাকা ইনকাম করতে চাই না ইউটিউবে অ্যাডভার্টাইজ দেখায় তা কিন্তু না যদি আসে কেন না কারণ আমার তো ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে আমার এইখানে আমি একটা নর্মাল ল্যাপটপ ব্যবহার করতাম সাধারণ একটা ল্যাপটপ দুই হাজার সালে কিনা ওই ল্যাপটপ দিয়ে আমার কাজ চলতো আমাকে শুধু ইউটিউবের উপলক্ষে একটা ল্যাপটপে ইনভেস্ট করতে হয়েছে এটা একটা এডিটিং ল্যাপটপ আমি যেই ক্যামেরাটাতে আপনাদের সঙ্গে এখন কথা বলছি এছাড়া আনুষঙ্গিক আরও যা খরচ তা চলছেই চলছে যেগুলি চিন্তার বাইরে এই পর্যন্ত আমার নিজের উইংয়ে চারটা ক্যামেরা হয়েছে সত্যি কথা বলতে আমি আপনাদের এটা এই সব ক্রেডিট আমার অডিয়েন্সের কাছে যায় মানে এটা তো আমি প্রথম দিন শুর
যেদিন উনি আমাকে ডাকলেন এবং আমি যাই নাই এরপর আমি দেখলাম যে আশ্চর্য এইখানেও আমি দেখি আমি আমি যেখানে থাকি এখানেও দেখি শেফের অনেক ক্রাইসিস ওখানে অস্ট্রেলিয়া দেখি শেফের ক্রাইসিস ভালো শেফের ক্রাইসিস শেফগুলো আসে বলে যে ওরা আসে ওরা প্রপার শেফ না ওরা কাজ জানে না কেন কাজ জানে না ওরা টুকটাক এখানে ওখানে শিখে চলে আসে ওদের কোনো ট্রেনিং নাই ওদের হাইজিন ট্রেনিং নাই ওরা নর্মাল বেসিক জানে না তো কেন জানে না ওরা রান্না জানে ওরা রেসিপি জানে ওরা কীভাবে বিফ চগন অফ করতে হয় জানে ওরা এটা জানে ওইটা জানে কিন্তু ওরা ভালো কোনো আমি খুব দুঃখিত বা অনেক মেসেজ আসে এই মেসেজটা মেসেজের জন্য সরি মেসেজের শব্দ জানি না এই মাইকে আসছে কি না বাট মেসেজের জন্য আপনারা যারা আমাকে মেসেজ দেন তাদের কাছেও আমি অনেক কৃতজ্ঞ অনেক 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 ধন্যবাদ আপনাদের কাপ আপনারা আমাকে এই পরিমাণ যোগ্যতা দিচ্ছেন যে আমাকে আপনারা মেসেজ দেন একটা কিছু জানার জন্য মেসেজ তো সবাই সবাইকে দেয় বন্ধু বন্ধুকে দেয় সবাই সবাইকে আপনারা আমার অডিয়েন্স আমার ভিডিও দেখে যে আমাকে মেসেজ দেন আমাকে প্রশ্ন করেন যে শেফ এটা কিভাবে করব এবং আপনাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা শেফ এবং যারা আমার চাইতে বড় শেফ আমাকে এরকম অনেকে নক করছেন যারা আলহামদুলিল্লাহ আপনারা আপনাদের কাছেও আমি অনেক কৃতজ্ঞ অনেক ধন্যবাদ আপনারা আমাকে সম্মান দেন আমি আপনাদেরকে সম্মান করি স্যালুট করি আপনাদের আপনারা আপনাদের ডিশগুলো আমার সাথে শেয়ার করছেন ছবিগুলো আমার সাথে শেয়ার করছেন অনেকে আমাকে ছবি দিচ্ছেন অনেক শেফরা বলেন আপনারা বিভিন্ন জায়গায় পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেন দেশে কাজ করেন আমি আমি সত্যি ধন্য আমার অনুমতি নাই তাই আমি আপনাদের নাম বলছি না বা এটা আপনারা যেই দিন আপনারা যদি চান আপনারা আপনাদের ছবি আমাকে দিবেন আপনারা আপনাদের নাম বলবেন আমি চাই আমার চ্যানেলে আপনাদেরকে আপনাদের ছবি দেখাইতে আপনাদের ডিশ দেখাইতে আপনাদের প্রিপেয়ার করা কাজ দেখাইতে এবং শেয়ার করতে যদি আপনারা আমাকে অনুমতি দেন শেফদের কথা বলছি কিন্তু এটা বলছি যে আপনারা অডিয়েন্সরা যারা বাসার অডিয়েন্স আমাকে বাসায় আমি রিয়েলি অনেক আমি সত্যি কথা বলছি আমি আপনাদের সাথে এইভাবে অনেক কিছু একসঙ্গে বলে ফেলতেছি কারণ আমি আসলে অনেক এক্সাইটেড অনেক এক্সাইটেড ওই যে বারবার বলতেছি যে এই এক বছরে চার হাজার দুইশো বা চার হাজার সাবস্ক্রাইবার আসা যেখানে আমি আসলে কিছুই করতে পারি নাই আমার ভিডিওগুলো আপনারা দেখেন র্যান্ডম ভিডিও অর্থাৎ কোনো একটা স্পেসিফিক ভিডিও না আমি কোথাও বেড়াইতে গেছি সেই ভিডিও দিচ্ছি আমি বাচ্চাদের সাথে দেখা করতে গেছি আমার বন্ধুর বাচ্চাদের সাথে আর একটা শহরে গেছি তাদের সাথে ঘুরছি সেই ভিডিও দিচ্ছি আমার বন্ধু বেড়াইতে আসছে তাকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় গেছি সেই ভিডিও দিচ্ছি আমার আরেক বন্ধু বেড়াইতে আসছে তাকে নিয়ে আমরা পুরো দেশ ঘুরতে গেছি সেই ভিডিও দিচ্ছি কখনও আমি রেসিপি দিছি ঢংয়ের কোনো রেসিপি দেয় নাই অনেকে মানুষ হলে তো খুব র্যান্ডমলি মন্তব্য করতে পারত যে দূর আপনি কি চ্যানেল বানাইছেন কি আপনি আজ পর্যন্ত একটা ওই যে অনেক কিছু মনে করবেন না হয়তো আপনারা অনেকেই আমার ভিডিও দেখেন আপনারা নিশ্চয়ই হয়তো এরকম বিকজ অফ আমি এরকম কোনো কমেন্ট কোনো দিন আপনাদের থেকে পাই নাই আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনাদের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ মানে অনেক ধন্য আমি আমি আমার চ্যানেলে মানে আমার ভিডিওগুলোতে আমি ডিসলাইকই দেখি না মানে আমি চ্যানেলে দেখি ভিডিও আপলোড হইলে ডিসলাইকে ছড়াছড়ি সেখানে আমার চ্যান আমার ভিডিওগুলোতে হয়তো বড় জোর হয়তো দশটা ভিডিও খুঁজলে হয়তো একটা ভিডিওর একটা ডিসলাইক দেখা যায় মানে এটা যে আপনাদেরকে কিভাবে আমি ধন্যবাদ দিব আমি অনেক ভিডিও দেখে ভালো ভিডিও বড় মেকার যারা অনেক ভালো ভিডিও বানাচ্ছে ভিডিও আপলোড হইতে দেরি হ্যাঁ দশটা লাইক পড়লে তার মধ্যে নয়টা ডিসলাইকও পড়ে যায় আমি দুঃখিত এটা বলার জন্য আমি কারো নাম নিচ্ছি না জাস্ট বলতেছে আমার এত খারাপ লাগে এত কষ্ট লাগে আমার কাছে মনে হয় যে আপনারা যারাই ডিসলাইক দেন আমি জানি আমার অডিয়েন্সের মধ্যে তারা নাই তাহলে আমি নিশ্চয়ই ডিসলাইক পাইতাম কিন্তু যারাই দেন আমি তাদেরকে এই জিনিসটা বলবো যে দেখেন এই ভিডিওগুলো তৈরি করতে শুধু একটা ক্যামেরার সামনে বসে গেলে হয় না এর জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয় অনেক প্ল্যান প্রোগ্রাম করতে হয় অনেক প্রিপারেশান নিতে হয় ঠিক আছে এটা এডিট করতে হয় এখানে সামনের টাইটেল আনতে হয় পিছনের টাইটেল আনতে হয় এই যে বাসায় যে রেকর্ডিং করব এর জন্য আমার এই সফট বক্সটা আমার এই পাশে যে সফট বক্স আছে আপনারা আমার অন্য ভিডিওতে দেখছেন যে স্ট্যান্ড আছে আমি একটা ছোট একটা বাসায় থাকি এইখানে এই জিনিসগুলো রাখা যায় না তো সব কিছু আমি রাখি হচ্ছে আমার স্টোর রুমে টুকটাক জিনিস থাকে আর বেশিরভাগ জিনিসই থাকে আমার গাড়ির ব্যাগ ডালায় তো এই জন্য বললাম যে এই পুরো জিনিসগুলো সেট আপ করতে বা এইসব প্রিপারেশান নিতে প্রায় এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা সময় লেগে যায় যে লাইটটা এখানে বসাও এই এই সোফাটা এখান থেকে সরায় নাও এখানে টোটাল সেটিংসটা চেঞ্জ করো ট্রাইপডটা জায়গা মতো রাখো অনেকগুলো জিনিস আছে তো এগুলি 
সবাই যারা ইউটিউবে ভিডিও বানায় তাদেরকে প্রায় সবাইকেই এই প্রত্যেকটা কেউ তার মোবাইল ফোনটা শুধু সামনে রেখে হাই আমি এই এই দেখেন না যারা এই যে রেসিপি ভিডিওগুলো বানায় তাদেরকে যে কত প্রিপারেশান নিতে হয় বাজার করতে হয় প্রত্যেকটা জিনিস কিনে আনতে হয় প্রত্যেকটা জিনিস সাজাইতে হয় প্রত্যেকটা জিনিস প্ল্যান করতে হয় প্রত্যেকটা জিনিস প্রত্যেকটা স্ক্রিপ্ট লিখতে হয় যে আমি কীভাবে বলবো কোন কোন আইটেম দিব আইটেমটা কীভাবে বলবো তারপরে ভিডিওতে জিনিসগুলো কীভাবে যাবে অনেক সময় বলার সময় ভুল হয়ে যায় আমি বড় বড় ইউটিউবারদেরকে দেখছি অনেক সময় তারা ভুল করে ফেলে এবং এডিটিংয়ে ওই ভুল চলে যায় পরে তারা নিচে জিনিসগুলো আবার ঠিক করেন তো এই জন্য আমি রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা যখন একটা ডিসলাইক দেন কাউকে আমাকেও যদি দেন বা যদি কেউ দিয়ে থাকেন আমি দেখি নাই বাট যদি কেউ দিয়ে থাকেন এই ডিসলাইকটা হচ্ছে যে আপনি যখন আপনারা একটা লাইক দেন আমরা খুশি হই যে একটা লাইক আসে আপনাদের যখন মনে হয় যে হ্যাঁ শেফ ইউ হ্যাভ ডান এ গুড জব ইভেন কাজটা ভালো না ভিডিওটা ভালো না ভিডিওটা কিছু না ভিডিওটা দেখাইলাম যে আমরা কতগুলো কেক সাজাইছি ওই যে আমার লাস্টের ভিডিওটা কেক সাজাইছি টেবিলের উপরে রেখে দিচ্ছি ভিডিওটা কিছু না কিন্তু যখন আপনি ডিসলাইক দেন তখন কেমন লাগে আমি জানি না অন্য ইউটিউবারদের কেমন লাগে আমার কাছে যখন জিনিসটা দেখি আমার কাছে মনে হয় যে আপনি একটা শিলমোহন নিয়ে আসলেন শিলমোহরের উপরে লেখা যে ইউ আর ফেলিওর তুমি ফেল করছো এবং সেই শিলমোহরটা আপনি গেথে দিলেন আমার ভিডিওর উপরে অ্যাকচুয়ালি আমার কাজের উপরে বা ওই মানুষটার কাজের উপরে এটা প্রত্যেকটা ক্রিয়েটার ইউটিউবের প্রত্যেকটা ক্রিয়েটার এই কষ্টটা পায় যেই মুহূর্তে আপনারা একটা ডিসলাইক প্রেস করেন সেই মুহূর্তে এই কষ্টটা তার তার মনের মধ্যে বসে যায় তার কাছে লাগে ট্রেনিং এখন পর্যন্ত শুরুর দিকে যত ট্রেনিং আসবে ম্যাক্সিমাম ট্রেনিংয়ে আসবে থিওরেটিক্যাল যে অস্ট্রেলিয়ান বন্ধু যিনি আমাকে স্পন্সার করতে চাইছিলেন ওনার ওখানে নিয়ে যেতে চাইছিলেন ওনা উনি যখন আমাকে এই কথাটা বললেন যে আমরা এখানে ভালো শেফ পাই না আমি আমার এইখানেও দেখলাম যে দেশে থাকি এখানেও দেখলাম ভালো শেফের ক্রাইসিস ব্রিটেনে শুনলাম ওখানে ভালো শেফের ক্রাইসিস কানাডায় শুনলাম সেখানে ভালো শেফের ক্রাইসিস এই আমেরিকাতেও ভালো শেফের ক্রাইসিস মানে আমাদের যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে যে এখানে তো আমি আপনাদেরকে বলি এটা জাস্ট অফ দি রেকর্ড বলতেছে বলা উচিত না তারপরে হয় কি এখানে যারা সাদারা ওরা হয় কি ওরা অ্যাকচুয়ালি ওদের একটু না কোচা তো আমাদের যে বিজনেস প্রতিষ্ঠানগুলো আছে আমাদের মধ্যে যারা মনে করেন এখানে যারা ধরে নেন যে ভালো পজিশানে আছে বাংলাদেশি যারা বাংলাদেশি ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি এই আমাদের এশিয়ান কমিউনিটির যারা তারা মনে করেন ভালো পজিশানে গেলে বা ভালো অবস্থানে থাকলে তারা অনেক সময় রেস্টুরেন্ট বিজনেসে ইনভেস্ট করে রেস্টুরেন্ট বিজনেস ক্যাটারিং বিজনেস হোটেল বিজনেস এগুলিতে ইনভেস্ট করে তো হয় কি সাদাদের মধ্যে তো ওদের মধ্যে অনেকের মধ্যে আছে সবার মধ্যে না অনেকের মধ্যে আছে যদিও আমার যে প্রতিষ্ঠান এরা বর্ন ইন্ডিয়ান অ্যাকচুয়ালি মানে সরি এরা এই দেশেই বর্ণ কিন্তু এরা অ্যাকচুয়ালি অরিজিন হচ্ছে এদের পূর্ব পুরুষ আসছে ইন্ডিয়া থেকে এখানে তো তাদের আন্ডারে তো আমাদের আমার দেখছে না আমার সাদা শেফ কাজ করে কিন্তু ইউজুয়ালি দেখা যায় যে সাদারা এদের আন্ডারে কাজ করতে চায় না তো তখনই ডিমান্ডটা শুরু হয় হচ্ছে আমাদের দেশি শেফদের আর সেকেন্ড হচ্ছে যে ওরা আবার ওই পরিমাণ পরিশ্রমী হয় না ওদের একটু না কুচো থাকে সাদারা যারা না কুচো কীরকম আমি এটা করব না আমি ওইভাবে ইয়ে করব না এই জিনিসটা ঠিক থাকতে হবে ঠিক থাকতে হবে আমাদের হচ্ছে এইসব জিনিস নাই আমাদের মধ্যে হচ্ছে আমরা খুব পরিশ্রমী হই কঠোর পরিশ্রমী আমরা যারা বাংলাদেশি বা এশিয়ান বাংলাদেশি ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি সবার কথাই বলবো যে আমাদের যারা শেফরা শেফ যারা হয় এরা অনেক পরিশ্রমী হয় অনেক কর্মঠ হয় খুব ডেডিকেশানের সাথে কাজ করে এদের টেস্ট যেই বার্ড বলে এটাকে টেস্ট বার্ড অর্থাৎ এদের স্বাদের যেই কারণ এখন তো সব জায়গায় হচ্ছে যে এশিয়ান ফুডের খুব ডিমান্ড তো এই বাংলাদেশি ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি আমাদের এই এশিয়ান শেফদের মধ্যে আমাদের মধ্যে যেই গুণাগুণটাও আবার যেটা আসছে সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখেন আমাদের বাংলাদেশিদের কথা বলি আমরা বাংলাদেশে আমরা জানি ইংলিশ ফুড এত কঠিন না আমরা করতে পারবো আমেরিকান ফুড ইনফিউজড উইথ লটস অফ আদার ফুডস আর আমেরিকানদের নিজেদেরও ফুড আছে বার্গার স্টেক আবার সব দেশেরই নিজের নিজের ফুড আছে আবার ব্রিটিশ ফুড ইনফিউজড উইথ আদার ফুডস অর্থাৎ সবগুলো ফুড দেশেরই অরিজিনাল খাবারের সাথে আবার অন্যান্য দেশের খাবারও ওতপ্রতভাবে জড়িত হয়ে গেছে তো আমাদের দেশি শেফদের হচ্ছে যে আমরা বাংলাদেশে আমাদের বাংলাদেশি কালচার আছে আমাদের খাবারের সাথে ইন্ডিয়ান খাবারের টেস্ট মেলে আমাদের খাবারের সাথে পাকিস্তানি খাবারের টেস্ট মেলে আবার আমাদের মধ্যে চাইনিজ ফুডেরও একটা প্রভাব আছে কীরকম আমাদের বাংলাদেশে সেই আগের থেকেই চাইনিজ রেস্টুরেন্টের একটা প্রচলন চলে আসছে মানুষ চাইনিজ খাবার পছন্দ করে আমরা নুডলস খাই আমরা এই 
কি বলে চাউমিন খাই আমরা এইটা ওইটা মানে চাইনিজ খাবার থাই স্যুপ পছন্দ করি আমরা ফ্রায়েড চিকেন পছন্দ করি আমরা ইংলিশ স্টাইলের ফ্রায়েড চিকেনও পছন্দ করি চাইনিজ স্টাইলের ফ্রায়েড চিকেন পছন্দ করি অর্থাৎ ওরিয়েন্টাল এটাকে আমি চাইনিজ না বলে অ্যাকসেপ্ট শুধু চাইনিজ না বলে ওরিয়েন্টাল বলি যে সাউথ এশিয়ান যে সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া সাউথ কোরিয়া চায়না জাপান এই 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 বেল্টের যে খাবারের যে স্টাইল থাই এদের খাবারের স্টাইলটাও আমাদের সাথে অনেক ইন্টিগ্রেটেড সো আমাদের শেফরা যারা হয় এরা যেহেতু বাংলাদেশে যারা স্পেশালি যারা বড় হয় তাদের এত ধরনের খাবার খাওয়ার কারণে নিজেদের টেস্টও এদের ভালো এবং ইন্টারন্যাশনাল টেস্টও তাদের ধারণা থাকে তো তারা জিনিসগুলো খুব সহজে বুঝতে পারে এখানে একটা ইংলিশ শেফ বা একটা আমেরিকান শেফ বা একটা ব্রাজিলিয়ান শেফকে আপনি চট করে বাংলাদেশি বা ইন্ডিয়ান টেস্ট তাকে শিখাইতে পারবেন না সে শিখতে পারবে সে জানবে কিন্তু সে যে কীভাবে জানবে আমি যদি এখন আপনাকে বলি যে স্টেক কীভাবে হবে একটা স্টেকে সল্ট পেপার দিবা একটু অয়েল দাও বা প্যান ড্রাই প্যান একটু অয়েল ব্রাশ করো স্টেকটা দিয়ে দাও একটা পাশ ফ্রাই হলো স্টেকটা উল্টা দাও আর একটা পাশ ফ্রাই হলো সিজনিং করা আবার দেখো সিজনিং ঠিক আসতে নাকি এর মধ্যে একটু গার্লিকি ফ্লেভার দাও এর মধ্যে একটু রোজমেরি ফ্লেভার দাও চাইলে একটু টাইমের ফ্লেভার দাও এর মধ্যে একটু বাটার দিয়ে দাও আর ওইটা একটু টেস্ট করে প্রেস করে দেখো যে এটার কেমন তোমার কাস্টমার কেমন চাচ্ছে বা তুমি কেমন চাচ্ছ মিডিয়াম রেয়ার ওয়েল ডান ভেরি ওয়েল ডান হয়ে গেল এখন দেখেন একটা স্টেকের রেসিপি অনেক সিম্পল বার্গারের রেসিপি অলমোস্ট এরকম যদি সিম্পল বার্গারের রেসিপি হয় মিন্স নেন অর্থাৎ কি বলে এটাকে মাংসের গরুর মাংসের কী মানেন বা খাসির মাংসের কী মানেন বা ল্যামের কী মানেন মুরগির কী মানেন ওর মধ্যে একটা ফ্যাট মিক্স করেন একটু সল্ট পেপার দেন ফ্রাই করে ফেলেন বা রেডি করে ফেলেন কুক করে ফেলেন যদি চান এর মধ্যে এবার স্পাইসেস অ্যাড করতে পারেন এটাকে আরও স্পাইসি করতে পারেন এটাকে আরও টেস্টি করতে পারেন এর মধ্যে একটু পাপড়িকা অ্যাড করতে পারেন এর মধ্যে একটু উইস্টার সস অ্যাড করতে পারেন এর মধ্যে একটু দরকার হলে প্রয়োজন হলে সয়া সস অ্যাড করতে পারেন হ্যাঁ এর মধ্যে সাদা গোলমরিচ কালো গোলমরিচ ডিফারেন্ট টাইপের সল্ট ইউজ করতে পারেন রক সল্ট ইউজ করতে পারেন প্রয়োজন হলে কিছু হিমালিয়ান সল্ট ইউজ করতে পারেন অনেক কিছু করা যায় বাট বেসিক হচ্ছে এটা অর্থাৎ বেসিক রেসিপিগুলো অত টাফ না ওয়েস্টার্ন রেসিপি তো এদের টেস্ট বার্ডগুলো যেটা হয় খুব সিম্পল হয় খুব ইজি হয় খুব মানে সফট হয় এখন এদেরকে আপনি যখন হঠাৎ করে রেসিপি শেখাবেন তখন এরা কিন্তু ওইভাবে রেসিপিটা শিখতে পারবে না যেভাবে আমরা বুঝতে পারি অর্থাৎ আমি যখন একটা বাটার চিকেন টেস্ট করব ইন্ডিয়ান বাটার চিকেন বা আমরা যখন আমাদের মরগ ঝালফ্রাই চিকেন ঝালফ্রাইটা টেস্ট করব ওদেরকে যদি টেস্ট করতে দেন ও বুঝবে ওকে দেখায় দিলে ও কি করবে ও ওই রেসিপিটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ফলো করবে ও বেসিকটা শিখতে পারবে না আর বেসিকটা শিখতে গেলে তার কাছে অনেক ক্লামজি মন হবে কারণ আমাদের তো বেসিক আমাদের সাউথ এশিয়ান বা এশিয়ান রেসিপিগুলো অনেক স্টেজ অনেকগুলো স্টেজ পার হইতে হয় যেমন আমি যদি বলি যে একটা থাই রেসিপি যদি আপনি ধরে নেন বা একটা জাপানিজ রেসিপি যদি আপনি ধরে নেন তারা স্প্রিং অনিয়ন ইউজ করে তারা সোয়া সস ইউজ করে জাপি জাপানিজরা প্রচুর পরিমাণে তারা ডিরেক্ট সল্ট ইউজ করে না তারা মাঝে মাঝে সুগার ইউজ করে তারা মাঝে মাঝে রাইস ওয়াইন ভিনেগার ইউজ করে আমরা হোয়াইট ওয়া হোয়াইট ওয়াইন বা হোয়াইট ভিনেগার ইউজ করি তারা রাইস ওয়াইন ভিনেগার ইউজ করে কারণ তারা ওই রাইস থেকে ওই ভিনেগারটা বানায় তারপর অনেক সময় দেখা যায় যে তারা প্রচুর জিঞ্জার ইউজ করে কিন্তু তারা গার্লিক আবার কিছু কিছু ডিশে ইউজ করে না তারপরে তারা প্রচুর পরিমাণে কর্নফ্লাওয়ার বা কর্ন স্টার্চ বা যেটা পটেটো স্টার্চ সবগুলোই বেসিক্যালি একই জিনিস এটা তারা ইউজ করে থিকনার হিসাবে এখানে আবার আপনি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে আসেন এখানে আমেরিকা বা ব্রিটিশ কুজিনে বা ফ্রেঞ্চ কুজিন কুজিনে দেখা যায় যে তারা থিকনার হিসেবে প্লেন ফ্লাওয়ার ইউজ করে অর্থাৎ আটা যেটা সাদা আটা ময়দা না কিন্তু প্লেন ফ্লাওয়ার থিকনার হিসাবে অর্থাৎ একটু ঘন করতে হইলে কোনো ডিশকে বা তারা হয়তো গ্রেভি ইউজ করে দেখা যায় যে তার ওই স্টক রাখে বেসনও অনেক সময় দেওয়া থাকে এটাকে ওরা সস হিসেবে থিকনার হিসেবে ইউজ করে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে আবার এটা কেউ করে না আবার সাউথ এশিয়াতে যদি যাই আমরা ওরিয়েন্টাল বেল্টে তারা শুধু কর্নফ্লাওয়ার ইউজ করে এই যে ডিফারেন্স এবং তারা যখন রান্না করে তারা স্টেজে স্টেজে রান্না করে আলাদা আলাদা স্টেজে প্রথম আপনি চিকেনটা দিবেন ওখানে একটু অয়েল দিবেন হিটটা হয়ে যাবে প্রচণ্ড হাই চিকেন দেওয়ার সাথেই ওখানে একটু গার্লিক চলে যাবে বা গার্লিক না গেলে জিঞ্জার যাবে বা প্রথমেই জিঞ্জার যাবে একটু অয়েল যাবে সেই অয়েলটাও ওরা হয়তো দেখা যাবে যে আমরা প্লেন অয়েল দিচ্ছি তারা অয়েল দেওয়ার সময় অনেক সময় দেখা যায় দিচ্ছে হচ্ছে সেসমি অয়েল আবার দেখা যাচ্ছে যে 
সেসমি অয়েল দিচ্ছে না তারা প্লেইন অয়েল দিচ্ছে কিন্তু তারা আবার ডিশের মধ্যে পরে একটু সেসমি অয়েল অ্যাড করে দিচ্ছে কারণ ওইটার থেকে একটা নাটি ফ্লেভার একটা বাদামি ফ্লেভার আছে সেসমি সিড থেকে এই সেসমি অয়েল তৈরি করা হয় কিন্তু আবার তারা দেখবেন ওরিয়েন্টাল ফুডে কোথাও কেউ আজকাল ইউজ করে কারণ আজকাল তো ইন্টারনেটের কারণে পুরো ওয়ার্ল্ডটা পুরো ওপেন হয়ে গেছে আমরা রেসিপিগুলো সবাই সবারটা দেখতে পাই পারছি সো সবাই সবার খাবার ইনফিউজ করা হচ্ছে নর্মালি এখন বা এর আগে দেখা যায় তো যে তারা ওরিয়েন্টাল ফুডে কখনো আমি দেখি না কেউ অলিভ অয়েল ইউজ করে ইভেন বাংলাদেশের ফুডে অলিভ অয়েল এখন ইদানিং ইউজ করা হয় তো এই জন্য বললাম যে রেসিপিগুলো আসলে অনেক বেশি ইনফিউজ হয়ে গেছে তো ও যে জন্যে আমি ভিডিও তৈরি করা এই পয়েন্ট থেকে এতগুলো পয়েন্ট আসছে সেটা হচ্ছে যে আমি তখন দেখলাম যে আমাদের তো বাংলাদেশি ছেলেদের আসলে তাদের মেরিট ভালো তাদের মেধা ভালো এবং তারা পরিশ্রমী এবং তাদেরকে সবাই চায় আবার তাদেরকেই এরাও চাকরি দিতে চায় অর্থাৎ আমাদেরই নিজেদের দেশিরা যারা ভালো পজিশনে গেছে বিজনেস করতে চায় তারা আবার এদেরকেই প্রতিষ্ঠানে নিতে চায় কেন তাদের সাথে তাদের মেলে ভালো শুধু ভাষাগত কারণে না এখানে এখানে বর্ণ অনেক বাংলাদেশি ছেলেপেলেরা আসছে যারা একটা একটা লাইনও বাংলা জানে না তাদের হয়তো দাদা এখানে আসছে বা দাদার বাবা আসছে বা বাবা আসছে তারা এখানে বর্ণ হয়েছে বাসায় হয়তো টুকটাক বাংলা বলতে একসময় বাইরে চলাফেরা করতে করতে তারা বাংলা ভুলে গেছে এখন টুকটাক ভেঙে চুরে বলে কিন্তু তারা সবসময় ইংরেজি বলে তো তারা ভাষার জন্য যে তারা আমাদের বাংলাদেশি শেফ চায় তা না তারা চায় হচ্ছে পরিশ্রমী এবং তাদের সাথে মেলে আমাদের যেহেতু কালচার মেলে আমাদের চিন্তাধারা কাছাকাছি আমাদের মন মানসিকতা কাছাকাছি তখন আমি ঠিক করলাম যে হ্যাঁ আমি তাহলে কি করতে পারে আমি ইউটিউবে ভিডিও বানাইতে পারে ওই যে ট্রেনিংয়ের যে ব্যাপারটা আমি ফেসবুকে এটার উপর একটা ভিডিও বানাইছি আমার ফেসবুক পরিচিতি সহ ফেসবুক আমার পেজে একটা ভিডিও আছে আমার যদি মনে থাকে আমি সেই ফেসবুকের ভিডিও লিঙ্কটা এই ভিডিওর নিচে দিয়ে দেবো আপনারা ওখানেও দেখতে পারেন আমি এই বিষয়ে বিশদ আলাপ করছি ওখানে আবার অনেক কথাবার্তাও বলছি ফেসবুক নিয়ে কথা বলছি আবার ইউটিউব নিয়ে কথা বলছি যদি আপনাদের ধৈর্য থাকে আমি জানি যে আপনাদেরকে অনেক ধৈর্য নিয়ে আমার কথাগুলো শুনতে হয় বাট এই কথাগুলো আমি মনে করি যে শেফদের জন্য অনেক জরুরি বা যারা শেফ হইতে চান বা যারা আমি মনে করি ঘরের অডিয়েন্সের জন্য জরুরি যারা রান্নাবান্না করতে চান কারণ আমরা এখানে আমি এখানে চেষ্টা করি বা আমরা শেফরা সবাই চেষ্টা করি যে আমরা প্রত্যেকটা জিনিস দেখেন আমার ওই শেফ লিও বলেন সে যখন বার্বিকিউ নিয়ে কথা বলছে সে কিন্তু ফোকাস করছে বাসার অডিয়েন্সকে আমার শেফ ওই গসকে দেখেন যে সে আমার যে আমাদের যে বস সে যখন ভিডিও বানাইছে আপনাদেরকে ম্যানেজ বানানো দেখাইছে খুব সিম্পল রেসিপি আপনারা সবাই জানেন সে জানে সে আমাকে বলছে যে আমি জানি তো সবাই ম্যানেজ বানাবে এই জন্য আমি ম্যানেজের মধ্যে মাস্টার্ড দিচ্ছি যে ম্যানেজে যে তুমি মাস্টার্ড অ্যাড করতে পারো ম্যানেজে যে তুমি আপেল অ্যাড করতে পারো ম্যানেজে তুমি অন্যান্য ফ্লেভার অ্যাড করতে পারো এবং ম্যানেজটাকে আরও রিচ করতে পারো ম্যানেজ দিয়ে তুমি পটেটো স্যালাদ করতে পারো আরও অনেক কিছু বানানো যায় ম্যানেজই শুধু বাটারে ব্রেডের উপরে লাগায় খাইতে হবে বা বার্গারের ভিতরে দুই চামচ দুই চা চামচ ম্যানেজ দিয়ে খাইতে হবে তা না ম্যানেজ ইজ এ ফ্যাট ম্যানেজ হচ্ছে ডিম আর টনকে টন তেলের একটা কন্টেন্ট এটা মালসিফাই করে ম্যানেজ বানানো হয় তো ওইটাই যে শুধু চামচ চামচ খাইতে হবে তা না ওইটার সামান্য একটু অংশ দিয়ে অনেক ডিস বানানো যায় তো সে বলছে যে আমি এই জন্যই এটা দেখাচ্ছি তো আমাদের মূল ফোকাস হচ্ছে বাসার অডিয়েন্সের জন্য তো আমার যেই আলাপ আলোচনা বা আমাদের যেই রেসিপিগুলো এগুলি বাসার অডিয়েন্সের জন্য জরুরি যারা শেফ ট্রেনিং করতেছেন তাদের জন্য তো অবশ্যই জরুরি বিকজ অফ আপনারা আমাদের কাজ দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যারা এখন এই লাইনে আসতে চান তারা আমাকে আমি সবসময় একটা প্রশ্ন সম্মুখীন হই সেটা হচ্ছে যে শেফ প্রফেশনের কেরিয়ারে মানে কি প্রসপেক্ট এটা 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 এটাতে আমাদেরকে কি দিবে এটা এটাতে ভাই আমি কেন শেফ হব আপনি শেফ ট্রেনিং দিতেছেন বলতেছেন আসো এই এই প্রফেশনে আপনি আমাদেরকে কি দিতে পারবেন এই প্রফেশনে আপনাকে অনেক কিছু দিতে পারবে এই জন্যেই এই জিনিসগুলো এই এই ভিডিওগুলো বানানো দৈনন্দিন কাজগুলো দেখা যে আমি শুধু বিদেশের একটা দেশে থাকি বলে যে আমি একজন মানে ভালো লাইফ লিড করতেছে তা না আমি এই প্রফেশনে কাজ করি আমার এটা পেটে সেই পরিমাণ খাওয়া দেয় আমাকে এই এই লাইফটা আমি যতটুকু লাইফ মেনটেন করি অত আহামরি লাকজারি লাইফ না বা যতটুকু লাইফ মেনটেন করি একটা কোনো রকম একটা গাড়ি মেনটেন করতে পারতেছে একটা বাসা মেনটেন করতে পারতেছে ফ্যামিলি বাবা মা আত্মীয় স্বজনকে দেখাশোনা করতে পারতেছে টেক কেয়ার করতে পারতেছে কেউ কে চাইলে কিছু একটা একটু হেল্প করতে পারতেছে এইটুকু যেই যোগ্যতা যেটুকু আসে এটা তো আমাকে এই প্রফেশনটা আমাকে এনে দিচ্ছে আমি তো এর বাইরে কিছু করি না যে জন্য ওই যে প্রথম ইউটিউবের কথা আসছে যে ইউটিউব তো আমাকে দিচ্ছে না এই পজিশনটা ধরে রাখার জন্য আমি ইউটিউব থেকে ইনকাম করি না আমি আগেই ক্লিয়ার করে নিছি সো তার মানে হচ্ছে আমার এই শেফ প্র
নিজেকে সেই পজিশনে নেয়ার জন্য বলছে অর্থাৎ আমি আমার নিজেকে সেই পজিশনে নিছি এবং এটা আমাকে এই প্রফেশনই নিয়ে আসছে তো শেফ প্রফেশনের প্রফেশনের প্রসপেক্ট যখন কেউ জিজ্ঞাসা করে তখন আমার কাছে মনে হয় যে এটা আপনিই গবেষণা করে দেখেন আপনাদের যখন এই জিনিসটা মাথায় আসে আপনারা যারা এই কোশ্চেনটা করেন যারা এই ব্যাপারটা বুঝেন না আপনারা গুগল করেন আপনারা দেখেন যে একজন শেফের লাইফ কী হইতে পারে বড় বড় পৃথিবীতে হাজার হাজার শেফ আছে বড় বড় পজিশনে আছে তারা একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার যে মিশনস্টার শেফ সাউথ কোরিয়াতে আমি একজন শেফের উপরে ডকুমেন্টারি দেখছি যে একজন মহিলা এবং সে একজন বুদ্ধিস্ট মঙ্ক যেখানে তারা প্রার্থনা করে সেখানে সে ওই মঙ্কদের সেবা করে সে তাদের জন্য রান্না করে এবং সে এত ভালো রান্না করে এত ভালো রান্না করে যে সে এখন টু মিশন স্টার তার ফুড এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিখ্যাত এবং তারা তাকে টু মিশন স্টার দিচ্ছে তারপরে এরকম অনেক মানুষ আসছে ঠিক আছে যারা ডিফারেন্ট কেরিয়ারে ছিল কেউ ইঞ্জিনিয়ার ছিল কেউ ডাক্তার ছিল কেউ পাইলট ছিল তারা এখন শেফ হয়ে গেছে এবং এরা শুধু জানতানো শেফ না মিশন স্টার শেফ ইন্টারন্যাশনাল শেফ মিশন স্টার মিনস ওদের যে এক বা দুই মিশন স্টার আছে এর অর্থ হচ্ছে যে এরা পৃথিবীর প্রথম পঞ্চাশ জন শেফের মধ্যে তাদের নাম আছে ক্যান ইমাজিন ইট একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার যে পৃথিবীর প্রথম পঞ্চাশ জন শেফের মধ্যে তার নাম আছে একজন বুদ্ধিস্ট মঙ্ক যে কি না আবার একজন মহিলা মানে আমরা তো মহিলাদেরকে বলে ও মহিলা ঘরে রান্না করে বাট তারা শেফ হওয়ার মতো যোগ্যতা তারা রাখে না কেন তারা ওই পরিশ্রম করতে পারে না তারা কিচেনে ছুটাছুটি করতে পারে না রান্না করতে পারে না এত ভারী ভারী পাতিল নাড়াইতে পারে না সে সব পারে পৃথিবীতে আমি তো এর আগেও আমার একটা ভিডিও তো ওই যে শেফ পেশায় নারী যে ভিডিওটা আপনারা যদি না দেখে থাকেন আমার মনে থাকলে আমি এই ভিডিওতে সেটা লিঙ্ক দিয়ে দেবো ওই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাইছি যে পৃথিবীর কত বড় বড় শেফরা আছে প্রথম পঞ্চাশ জন শেফের মধ্যে ওইখানে যতগুলো মেয়ে শেফ আমি মহিলা শেফদেরকে দেখাইছি এরা সবাই প্রথম পঞ্চাশ জন শেফ কিন্তু এরা যদি কোথাও চাকরি করে এদের মাসে যদি এদেরকে বেতন দিয়ে রাখা সম্ভব না কারণ এরা সবাই যার যার নিজের রেস্টুরেন্টের মালিক এবং এরা বড় বিজনেসম্যান এত কথার শেষে আবার সেই টাকার কথাই আসলো যে ফোকাসটা কিন্তু এটা আপনার বা আমার হওয়া উচিত না যে এটা আমাকে কত টাকা দিবে ফোকাস আমাদের হওয়া উচিত হচ্ছে যে আমাদেরকে এটা আমাদেরকে কি কেরিয়ার দিবে টাকা তো ইয়াবা ব্যবসা করেও ইনকাম করা যায় আমাদের আসলে ওইখানে ফোকাস করা উচিত না আপনি কেরিয়ার চুজ করতে গেলে টাকার দিকে কেরিয়ার চুজ করতে যাবেন না এই গত কিছু দিনে অনেকগুলো শেফের সাথে আমার কথা হয়েছে কয়েকজন দেশে থাকেন বাংলাদেশে তারা ওখানে শেফের চাকরি করেন মোটামুটি ভালো আর্ন করেন চলে যাওয়ার মতো অনেকগুলো শেফের সাথে কথা হয়েছে অনেক অনেকজনের সাথে যারা বাইরে থাকেন মিডিল ইস্টের বিভিন্ন জায়গায় থাকেন এখানকার বাংলাদেশি শেফদের সাথে তো আমার দেখা হয় কথা হয় আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করছি আমি জানি না আপনারা শেফরা যদি কেউ আমার ভিডিও দেখে থাকেন নিচে প্লিজ কমেন্ট করবেন যদি আপনাদের ইচ্ছা হয় আমি এই প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে একটা জিনিস দেখছি সেটা হচ্ছে এই প্রত্যেকটা মানুষ কোনো না কোনোভাবে তাদেরকে আমার মনে হয়েছে যে তারা যাই হোক না হোক তারা সুখী এটা আমি খুব কম কেরিয়ারের মানুষকে দেখছি আমি ম্যাক্সিমাম কেরিয়ারের মানুষকেই দেখছি যে কোনো না কোনোভাবে তাদের মধ্যে একটা দ্বিধা দ্বন্দ্ব আছে বড় পাইলট তারপরে তার কাছে মনে হচ্ছে যে ভালো বেতন দিচ্ছে না এয়ারলাইন্স ভালো অফিসার মনে হচ্ছে যে না তার আসলে আরও উপরে ওঠা দরকার শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করে ভালো একটা কোম্পানিতে আমি ভালো শিক্ষাগত যোগ্যতা মিনস কর মিন করেছি মনে করেন মাস্টার ডিগ্রি করছে এম বিএ করছে বিবিএ করছে ভালো ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করছে বড় প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছে তা সে বলছে যে এটা তো আমার জায়গা না আমি হচ্ছে বড় পজিশনে কাজ করতে পারি অর্থাৎ স্যাটিসফ্যাকশান নাই কিন্তু আমি এই যতগুলো শেফের সাথে কথা বলছি ঠিক আছে আমি ইভেন এই ডিসস্যাটিসফ্যাকশান এই হতাশা ডাক্তারদের মধ্যে দেখছি ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে দেখছি সবার সাথে কথা হয় কিন্তু এই শেফগুলো যাদের সাথে আমি কথা বলছি তাদের লিমিটেশান আছে সীমাবদ্ধতা আছে তারা কষ্ট করতেছে বিদেশের মাটিতে বা দেশেও বেতন বাড়ছে না দেশে শেফদেরকে ইগনোর করা হয় দেশে শেফদেরকে মালিকরা ঠিক মতো বেতন দিচ্ছে না কম বেতন দিচ্ছে নিগৃহীত করছে এটা তাদের আক্ষেপ আছে কিন্তু তারা কেউ বলে না যে দূর এই কেরিয়ার আমার না তারা তাদের সবার মধ্যে আমি দেখছি যে একটা অন্যরকম এক্সাইটেন্স যে না আমি আরও বড় শেফ হবো আমি আরও কীভাবে উপরে উঠতে পারি আমি এই ডিশটাকে আরও রিফাইন কীভাবে করতে পারি আমি তাদের সবার মধ্যে এই জিনিসটা লক্ষ্য করছি যে তাদের যেন তাদের চোখটা যেন চকচক করে ঠিক আছে চকচক করে ওঠে যে ওই যে একটা সরি এই ইয়েটা করতে চাচ্ছে না যে বাঘের যেরকম চোখ চকচক করে শিকার দেখলে এরকম আর কি যেন তারা একটা খুব অর্থাৎ এটা বলে না যে দূর এই শেফের কাজ ছেড়ে দেব করবো না আর আমি যাব আমি ট্যাক্সি ক্যাব চালাবো আমি যাব আমি অন্য কাজ করব আমি ওয়েটারের কাজ করব আমি যাব আমি সুপার স্টোরের চাকরি
চিন্তা করতে হবে কি করা যায় আর কি করা যায় অর্থাৎ ওই পজিশনে আরও কিভাবে উপরে উঠা যায় যাতে নিজের পরিশ্রমটা কমানো যায় এবং এটাই শেফদের অপরচুনিটি আছে শেফ ক্যারিয়ারের অপরচুনিটি আছে একজন শেফ ফটোগ্রাফার হইতে পারে একজন শেফ ভিডিওগ্রাফার হইতে পারে একজন শেফ রেসিপি মেকার হইতে পারে একজন শেফ ফুড স্টাইলিস্ট হইতে পারে একজন শেফ মেনু প্ল্যানার হইতে পারে একজন শেফ রেস্টুরেন্ট ম্যানেজার হয়ে যেতে পারে একজন শেফ ফাইভ স্টার হোটেলের ম্যানেজার হইতে পারে এর চেয়ে বড় জেনারেল ম্যানেজার হইতে পারে ডিরেক্টর হইতে পারে শেফ সে সে অ্যাকচুয়াল গ্রাউন্ড লেভেলের অপারেশান সে জানে একদম নিচুর লেভেলে কিভাবে একটা পট ধুইতে হয় সেখান থেকে শুরু করে কীভাবে একটা ডিশ রেডি হয় এবং এই সেই ডিশের পিছনে কত ইনভেস্টমেন্ট এটা সে জানে হ্যাঁ লেটেস্ট একটা ডিশ সে জানে না সেটা সে একবার বই উল্টাইলে দেখ জানতে পারবে সে শুধু ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলোর উপরে একবার চোখ বুলাইলে আর মোবাইলে ঢুকে বা ল্যাপটপে বসে একটু প্রাইসগুলো দেখলে সে জানতে পারবে বুঝতে পারবে বা বলে দিতে পারবে যে এই ডিশটা তাকে কি বিজনেস দিবে বিজনেস প্ল্যানার তো দ্যাটস ইট এই ভিডিওটা চেষ্টা করব একসঙ্গে আপলোড না করার ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে গেছে আমি যে যে কোর্স কারিকুলাম রেডি করছি আপনাদেরকে যে থিওরিটিক্যাল কোর্সগুলো দিব আমার প্ল্যান হচ্ছে যে আমি ছোট ছোট কোর্স দিব আপনাদেরকে একটা একটা করে ছোট ছোট চ্যাপ্টার অর্থাৎ এখানে যদি আমি ইন্ট্রোডাকশান শুরু করি ইন্ট্রোডাকশানেরই একটা ভিডিও হবে যেখানে অনেক কিছু বলা থাকবে আমি আপনাদের ওই আমার ওই ফেসবুক পেই ভিডিওটার মনে থাকলে এটা এই নিচে লিঙ্ক দিয়ে দিব ওই ফেসবুক ভিডিওটাতে আমি বলছিলাম যে আমার আমরা যখন এখানে ক্লিনারি কলেজে গেছি এখানে আমাদের ইনস্টিটিউটের যে যে হেড সে একটা বড় লেকচার দিছিল ওই লেকচারটার একটা পুরো অংশটা আমার কাছে আসে এবং আমি সেটা বাংলা অনুবাদ করছি এবং ওইটার খুব ইম্পর্টেন্ট অংশগুলো আপনাদেরকে এখানে আমি পড়ে শোনাবো বা বলবো যদিও আমি দেখা যায় ওইটা বলা শুরু করার পরে দেখা যাবে যে আমি আমার কথাই বলে শেষ করে ফেলতেছি এবং বাকি আর কিছু বলা হচ্ছে না এনিওয়াই সেটাও মনে রাখার চেষ্টা করব তো দ্যাটস ইট আমি এই জন্যে আসলে এই প্রশ্ন উত্তর পর্বটা প্রিপারেশান নিচ্ছিলাম তো প্রশ্ন ও সরি আমি কথাটা শেষ করি না সেটা হচ্ছে আমার প্ল্যান হচ্ছে যে ওই একটা করে চ্যাপ্টার আপনাদেরকে উপহার দিব মানে আপনাদের জন্য ভিডিও রেডি করবো এবং একটা করে ওই চ্যাপ্টারের উপরে বেসিস করে চার পাঁচটা কোয়েশ্চেন আপনাদেরকে করব তো এটা সামনের ভিডিও থেকে ইনশাল্লাহ করা যাবে তার আগ পর্যন্ত আমি এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করে ফেলি ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে গেছে এটা এডিটিং করলেও আমি জানি অনেক লম্বা হয়ে যাবে তো আবারও আপনাদের থেকে আমি আপনাদের আবারও ধন্যবাদ জানাবো আপনারা যে যেখানে আছেন যে যাই করছেন যেই প্রফেশনে আছেন আপনারা ভালো থাকবেন আপনারা আমার জন্য প্রে করবেন দোয়া করবেন আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করার জন্য আমার ভিডিওতে এখনও যদি আমার সঙ্গে থেকে থাকেন আপনাদের কাছে আমি অনেক কৃতজ্ঞ অনেক কৃতজ্ঞ আপনারা ভিডিওটা ভালো লাগলে থামস আপ দিবেন ভিডিওটা শেয়ার করবেন আমি দেখেছি আমার এখানে শেয়ার মনি আপনারা যে শেয়ার করেন সেই শেয়ারের নোটিফিকেশান আসে আমি জানতে পারি এবং আমি আমার ভিডিও আরও অন্যান্য জায়গাও দেখছি শেয়ার করা হয়েছে অনেক ধন্যবাদ আপনারা ফ্রিলি আমার ভিডিও শেয়ার করতে পারেন আমার কোনো বাধা নাই কোনো আমার কোনো ইয়ে নাই অনেকে বলে যে প্লিজ ভিডিও শেয়ার করবেন না আমার ভিডিও রি আপলোড করবেন না বা আমার এরকম কোনো বাধা নাই আপনারা চাইলে শেয়ার করতে পারেন ভিডিও আপলোড করতে পারেন আমার মূল মোটো মূল ইচ্ছা হচ্ছে আপনাদেরকে শেখানো এই আমার এই শেখানোর এই ট্রেনিংটা যদি আপনারা কপি করে নিয়ে কোথাও পেস্ট করে যদি কাউকে কিছু শেখানো যায় যদিও এটা ট্রেনিং সেশন না জাস্ট আমার কথাবার্তা সেটাও হোক কোনো অসুবিধা নাই তো এই আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ বিদায় নিতে নিতে নেওয়া হচ্ছে না তো বিদায় নিব ভালো থাকবেন বাই বাই মেসেজ মেসেজে ভরে গেছে মেসেজ মেস জি ধন্যবাদ একজন লিখছেন যে আমি আপনার ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল সব সাবস্ক্রাইব করেছি ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ সেইটা একটা ম্যাগাজিন আর কি একজন নিয়ে আসছে তো এখানে কিছু রেসিপি দেখতেছে রেসিপিগুলো আমি চিনি কিন্তু এখানে কিছু টুইস্ট ওরা করে কি ওরা এক ধরনের টুইস্ট করে এইসব রেসিপিগুলো ওই যে ফিল্ম ইনস্টারা দেয় তো আমি কালকে একটা ফিল্ম শুটিংয়ে গেছিলাম তো এখানে এই রেসিপি দেখলাম মানে এই বইটা দেখলাম তো নিয়ে আসলাম দেখি যে ওরা কি টুইস্ট দিল এই টুইস্টের কোনটা ঠিক আছে কোনটা ঠিক নাই মানে এটাকে নিয়ে কোনো কথাবার্তা বলবো না জাস্ট দেখা আর কি এনিওয়ে অনেক কিছু লেখা বাকি অনেক কিছু লেখা বাকি লিখেই শেষ হচ্ছে না যদি দেখেন লিখেই শেষ হচ্ছে না আচ্ছা আমি এখন মাইক্রোফোনটা বন্ধ করব রেকর্ডিং চলছে এখনও ও গড এখন রেকর্ডিং চলছে এটা ব্লোপার হিসাবে দিয়ে দেবো ব্লোপার 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 বুঝান বুঝে লাইটটা বন্ধ করে আমার পিছনের লাইটটা খুব একটা ভালো জ্বালে না চুলগুলো ঠিক আছে আমার চুলগুলো আমি চুলগুলো নিয়ে স্ট্রাগল করতেছি চুলগুলো কেটে ফেলবো লাইটটা আবার জ্বালাইতে হয় যে ই
কানেকশন দিয়ে আচ্ছা এখন এটা বন্ধ করে দিই আচ্ছা এইবার বাই বাই লাইট টাইট অফ করতে হবে ও মাই গড অনেক বাজে রাত হয়ে গেছে বাই বাই কালকে আবার আর্লি আর্লি ভোরে ডিউটি আসছে না এবার জেনুইনলি বাই জেনুইন চুল ঠিক আছে আমার চুল ঠিক করার কথা সবসময় মারা থাকে আচ্ছা ভিডিওটা পুরো লম্বা ভিডিও দিব কিন্তু আপনারা প্লিজ ভিডিওটা দেখবেন আমি মাইক্রোফোন খুলে ফেলতেছি ভিডিওটা প্লিজ দেখবেন চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আমার ভিডিও শেয়ার করবেন লাইক দিতে ভুলবেন না কিন্তু আর আপনাদের সাথে দেখা হবে আবার বাই বাই